മാമൻ ഫ്രൈഡ് ചിക്കനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട മാമ അല്ലെ മാമ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പി എഫ് സി അതെ ബൂംപാങ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എന്താ അല്ലെ അപ്പൊ കെ എഫ് സിനെ വെല്ലുന്ന ചിക്കൻ കണ്ടാ ഈ ബി എഫ് സി വേറെ ഒന്നല്ല തള്ളിതാന്ന് നിങ്ങക്ക് തോന്നിയ തള്ളലൊന്നല്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കെ എഫ് സിനേക്കാൾ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ കബാബ് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കബാബ് എന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ് ശരിക്കും കെ എഫ് സി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരാൾക്കും തന്നെ അത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആർക്കും പറ്റില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണത് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം റെഡി റെഡി അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ആക്ച്വലി സ്പൈസി കെ എഫ് സി ആണ് ഉണ്ടാക്കണേ എന്താ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്പൈസി വിക്കഡ് വിങ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കെ എഫ് സി മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നമുക്കും ചിലപ്പോൾ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പ്ലെയിൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്താണ് ആ അല്ലല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലേ മാമ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കാം എനിക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് മാരിനേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗാർലിക് പൗഡർ അനിയൻ പൗഡർ അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ അനിയൻ സോൾട്ട് എപ്പോഴും പൗഡർ കിട്ടുവെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തോളൂ അരച്ച പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ ഞാൻ ഹോട്ട് ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്ല ഹോട്ട് ചില്ലി പൗഡറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി നല്ല എരിവ് കിട്ടും ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചുമന്ന കളറ് വരും ഇതിന് കൊള്ളില്ല കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് പിന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചിക്കൻ്റെ സ്കിന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് മേടിക്കരുതിട്ട നമുക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് സ്കിന്ന് ഉറക്കനെയാണ് സ്കിന്ന് ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു വേറൊരു സ്കിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ക്രസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഫോമായി വരണമെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ചിക്കൻ്റെ സ്കിന്ന് അത് കാരണം തന്നെ നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ പപ്പ് പറച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മേടിച്ചോളൂ ഇനി എന്തും മീറ്റ് എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യണച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നാല് വരച്ചിൽ വരച്ചിട്ടില്ല വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല അത് ബീഫാണെങ്കിലും ശരി ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ശരി ചിക്കൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വരച്ച് കൊല്ലണത് കാണാറുണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജ്യൂസ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നര കാശിന് കൊള്ളില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഡീ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയി പോകും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണങ്ങി കടിച്ചാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ അതല്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഏത് മീറ്റിലും അത് ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അടിപൊളി അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ ലൈം ജ്യൂസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഡ്രെയിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ രണ്ട് മണിക്കൂർ മാക്സിമം പോയാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അപ്പൊ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡീ ഫ്രൈ ചെയ്യണേക്കാളും തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ന്യൂസിലാൻഡിലായ കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നാട്ടിലാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ മുന്നേ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചെങ്കിൽ ഓയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇരിക്കും ഈ സാധനം തണുത്ത് ഓയിൽ തണുത്ത് പോകും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതിൽ ഭയങ്കര സയൻസൊക്കെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കെ എഫ് സി ചിക്കൻ അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ മുകളിലെ കോട്ടിങ് ശരിയാക്കി എടുക്കണം ആദ്യം കുറച്ച് മൈദ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ മൈദ കുറച്ച് ഹോട്ട് ചില്ലി പൗഡർ ഫ്ലഫ്ലൈ ലുക്ക് എൻ്റെ ഹോട്ട് ചില്ലി
ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സീക്രട്ട് റെസിപ്പി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടും മാമ മാമ ഇതിന്റെ ക്രസ്റ്റ് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ചിക്കന്റെ മുകളിൽ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കോയി മുട്ട ഇനി കുറച്ച് പാല് പാൽമുട്ട പാൽമുട്ടേ കോവിന് കൊതി കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് മിക്സഡ് ഹെർബ്സ് മൈ സീക്രട്ട് റെസിപ്പി ഈസി ആണോ കെ എഫ് സി ഒക്കെ പൊളിക്കും മോനെ ലഫുലി ആണ് ഇത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കച്ചവടം കൂടെ തുടങ്ങിയാലുള്ള പൊളിയായിരിക്കും ഇനി നമ്മളെങ്ങനെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ ആ ചിക്കൻ പീസിൻ്റെ മുകളിലെ തോലിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താത്തി റെഡി ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ മുട്ടയുടെ മിക്സർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് മുക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ അവിടെ വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വേറെ ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആയ പോലെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക മാറ്റി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചിക്കനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളോ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് മുക്കുക വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുക അതായത് ഇടത് കൈ അറിയണത് വലത് കൈ അറിയരുതെന്നാ അങ്ങനെയല്ലേ മാമ ആ അതന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾ അതിനോട് പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് കരുതിയാ ഇനിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ എന്താണ് പരിപാടി എന്നറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലോ അല്ലെ ഞാൻ അല്ലേ ചെയ്യാൻ പോണ് ആ ഡബിൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ പാലും മുട്ടയും കൂടി അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സറിൽ മുക്കി വീണ്ടും ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൽ ഇട്ടു ഇത്തവണ ഞാൻ ഫ്ലവർ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ട ആ ഇപ്പൊ തന്നെ പാത്രം രണ്ടും ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയനായിരുന്നു ആ എന്നിട്ട് നമ്മളിതേ ഇവിടെ അവനെ എടുത്തു വയ്ക്കുക അങ്ങനെ വീണ്ടും അടുത്തത് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി മുക്കുക വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൽ മുക്കുക കുറച്ച് പണികളെ പണിയത് മാമ നല്ല സാധനം നന്നായിട്ട് വരൂ കട പോയാൽ മേടിച്ചാൽ മതി ഈ പള്ളി കേട്ടൊന്നുമില്ല ഈ കെ എസ് സി ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇത് പോഷം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഈ ഒരു കളിയാണ് ഇപ്പൊ അടുത്തെ സൈഡില് നമ്മുടെ ഡ്രംസ് എല്ലാം നമ്മൾ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൈദയിൽ പുരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളത്തെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ നിബിൾസ് ചിക്കൻ്റെ കൈ വെട്ടിയിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവറിൽ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓയിലിൽ ഇടരുത് കാരണം രണ്ട് പ്രശ്നമുള്ളൂ ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ക്രസ്റ്റ് ഈ ഷോർട്ട് ക്രസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു ക്രസ്റ്റ് ഫോം ആവാനുള്ള സമയവും കിട്ടില്ല രണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ ഫ്ലവർ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിക്കാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ മുഴുവൻ കറുത്തിട്ട് നാശമാവും ദാറ്റ് ഈസ് ബൂം പാങ്സ് ടെക്നിക്ക് ഓക്കെ ഓൾ ദീസ് ലിറ്റിൽ സീക്രറ്റ്സ് യു നോ കോൺ ഗെറ്റ് ഫ്രോം എനി വേർ വേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഐ സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ കുക്കിംഗ് ടെക്നിക്സ് ടു ഗുഡ് ഐ പോയി മാമോ കെൻ യു ഗീവ് മീ ലിറ്റിൽ ലാഫ് പ്ലീസ് ഇപ്പൊ ഈ മുട്ടയും പാലും കൂടിയിട്ട് ഈ മൈതാനം ഇങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് പന്തലാട്ടം നടത്തരുത് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ഈ മൈതമാവ് പൊറോട്ട മാവ് പോലെയോ അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ക്രസ്റ്റ് ഇതാവുള്ളൂ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഓട്സ് കടുക് അമ്മാതിരി ഉടായ്പ് പരിപാടി ഒന്നും വേണ്ട അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടാ പേടിക്കണ്ട ഭൂമ്പങ്ങായിട്ട് വരും ലഫ്ല് ഇവൻ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ആവണ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ കെ എഫ് സിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോവാ ചിപ്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഫ്രഷ് പൊട്ടാറ്റോ അഗ്രിയ പൊട്ടാറ്റോ മേടിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്റ്റാർച്ച് എല്ലാം പോവും അപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുമന്ന കളറ് വരില്ല നമുക്ക് ഡബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണം എൻ്റെ ഇതിന് മുന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോൾസിലോ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാബേജ് ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് വെറൈറ്റി കാബേജുകൾ അതായത് കാബേജ് ഗ്രീൻ കാബേജ് പർപ്പിൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മയണൈസ് ഇനി നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈയർ ഓൺ ആക്കണം അപ്പം ഈ സാ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രസ്റ്റ് ആവണ സമയത്ത് 
കാവർത്തത് തന്നെയാണ് തൃശ്ശൂരത്തിന് അമിട്ട് വിരിയണ പോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സൗണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നീയേ ഐഡിയൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടു കുക്ക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കേട്ടോ അതിനേക്കാൾ ഒരു തരി മുകളിലേക്കാ നിൽക്കണ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ ചിക്കൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രസ്റ്റ് ആദ്യം വെന്ത് കരിയും ഉള്ളിൽ വേവില്ല കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് ടു പതിനാല് മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ വൺ കെ ജി തൂക്കമുള്ള ചിക്കൻ മേടിച്ചോളാം വലിയ ചിക്കൻ അടച്ചു ഉള്ളു വേവില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ അവിടെ ചൂടാവുണ്ട് സെയിം സമയത്ത് നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ വെജസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടേറ്റോ ചിപ്സ് ഇതിന ഇതിനെന്താ പറയുന്ന ഓൾഡ് ഫാഷൻ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാ പറയാ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം തോലി പോലും കളയാൻ എനിക്ക് മടിയായി കരുണേ എനിക്കൊരു വലിയ മണ്ടത്തരം പറ്റിയത് ഒരു തവണ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഞാന് പൊട്ടേറ്റോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചു എന്നാൽ ഡ്രെയിൻ ആയി ഉണ്ടാവില്ല കുറെ നേരമായിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പൊട്ടേറ്റോ എടുത്തിട്ട് ഡീപ് ഫ്രയറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കലും ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിവശത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ എവിടെയായിട്ട് വെള്ളം ലോക്കായിട്ട് ഇരുന്നായിരുന്നു കുറച്ച് ആ വെള്ളം ഡീപ് ഫ്രയറിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ കൈയും മുഴുവൻ പൊള്ളി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രയറിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇട്ടോട്ടാ അവൻ എൻ്റെ കൈയാണ് പൊട്ടേറ്റോ ഞാൻ ഡബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് പോണേ അതായത് ആദ്യം നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ വേവിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോൾസിലോ ഉണ്ടാക്കാം കോൾസിലോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ അരുൺ മാമ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അരുൺ മാമ പ്ലീസ് കം ആൻഡ് കട്ട് സം കേബേജ് ഫോർ മീ പ്ലീസ് പ്ലീസ് കുറച്ച് കേബേജ് കട്ട് ചെയ്യും മാമ ഇതിന് കട്ടിങ് സ്കിൽസ് കമോ മാമ പ്ലീസ് വുഡ് യു ഹെൽപ്പ് മീ പ്ലീസ് അന്ന് മഹാറാണിക്ക് പോയ പോക പിന്നെ ഈ വഴിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ കേബേജ് കട്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റേ കോടതിയിൽ നിൽക്കണ പോലെ നിൽക്കണം മാമൻ മാമോ മാമ ഒന്നുമില്ല മാമ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടേ മാമ ഇതിങ്ങനെ അല്ലേ ഇരിക്കണേ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ പരിപാടി ഇത് മറ്റേ പശുവിന് പുല്ല് ഓട്ടണ പോലെയാണല്ലോ മാമ ഈ എയർ തൊടുത്ത് വിട്ടേ ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എന്റെ ഒരു വിരൽ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരണം കേട്ടോ ഈ സെയിം വിറ്റ് മാമൻ മറ്റേ മഹാറാണിയിൽ അടിച്ചോ സോറി വേറെ പറയും പഴയ പോലെ അല്ല കട്ടിങ് എല്ലാം പഠിച്ച് ഇനി ഷേവിങ് കൂടെ മാത്രം പഠിച്ചാ മതി എന്റെ സിനിമ എടുത്ത് കേട്ടോ മാമന സിനിമയിൽ എടുത്ത് കണ്ട ഒരു ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുക എല്ലാ സ്കില്ലും ആണുങ്ങൾ പഠിക്കും ഏ വെള്ള കേബ ചാരിയും അവന് വെള്ളം കട്ട് ചെയ്യല്ല ഓ അവൻ ആകെ വെള്ളായിട്ടേ മാമ ഇനി ഞാൻ ഒരു ഷെഫ് ടെക്നിക്ക് പഠിപ്പിച്ചാരാം മാമിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ ഏ ഇപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെച്ചാൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതാക്കിയതിന് ശേഷം കേബേജിന്റെ എപ്പോഴും ഈ ഹാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അവൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കളയണം ഇപ്പം ഇപ്പൊ മാമന് ഇങ്ങനെയല്ലേ പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ കട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ വിരല് മുറിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വരെ ഷെഫ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കുറച്ച് ഒന്ന് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ വരാനായിട്ട് ഒരു ലേശം പാടാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഈ കണ്ട ഈ നടുവേലിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരയ അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വേല ഇതാണ് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ സംഭവം എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഈ തള്ളവേലോണ്ട് പുഷും നടക്കും കണ്ട ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ തള്ളവേലോണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കത്തി ആക്ച്വലി ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വഞ്ചി തുടങ്ങണ പോലെ ഇങ്ങനെ 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 അല്ല വഞ്ചി തുടങ്ങ പോലെ സീസോ പോലെ അപ്പൊ നോക്കാം സൗണ്ട് കത്തിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് അല്ല ഈ ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സൗണ്ടും വരില്ല നോക്കിയോട്ടാ കണ്ട അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പിന്നിലേക്ക് പിന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ട ഏ
മാമൻ ഓടി ഞാൻ അതെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ചിപ്സ് വറക്കാൻ പോകണം ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് അല്ല ഇപ്പൊ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഈ ഓയിലിന്റെ ചൂട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് പോകുന്നതാത്തെ അതെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചിപ്സിന്റെ കുക്കിങ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചിപ്സ് ഇപ്പൊ ബ്രൗൺ ആവാത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വർക്കാളാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇനി നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തണുത്ത ചിപ്സ് തിരിക്കി ഇടുമ്പോൾ ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചും കൂടി ലോ ആയിട്ടൊരു വൺ തേർട്ടിയിലൊക്കെ വന്നു നോക്കും വിച്ച് ഈസ് പെർഫെക്റ്റോ കണ്ട ലവ്ലി ദെൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഡീപ് ഫ്രൈൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐഡിയൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് കെ എഫ് സിയുടെ പ്രത്യേകത ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അപ്പം തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ട നല്ല സൂപ്പർ ക്രസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോം ആയിട്ട് വന്നതെന്ന് കണ്ട ഈ ക്രസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഒരിക്കലും ഓവർലോഡ് ചെയ്യരുത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു ആറ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പീസ് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ എപ്പോഴും ഇതിൽ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെറിയ പീസ് ഇടാം എപ്പോഴും ഒരേ സൈസിലുള്ള പീസുകൾ ഇടുക കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ഇവൻ വേവേണ്ടത് ഇല്ലില്ല അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ വന്നിട്ടില്ല സ്കിന്നിൻ്റെ അല്ല അത് ആ കമ്പിയുടെ പാടുക അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് കെ എഫ് സി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇന്ത്യാനൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം ഇതിലേറ്റവും വലിയ ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാട്ടാ ഏഹ് വെന്തുട്ടില്ല വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണിപാളും ഏറ്റവും വലിയ ചിക്കന് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ആണ് ബീങ് എ ബൂമ്പാങ് ഷെഫ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് അനുവദനീയമല്ല സെവൻറ്റി ടുവിൽ നിൽക്കണം പക്ഷെ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വണ്ണിന് അപ്പം തന്നെ ചെറുതിന് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എഴുപത്താറിന് പകരം ഉള്ളിൽ ഒരു എൺപതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അത്രയ്ക്ക് വേവ് വരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ചെറുതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് ചെറിയ പീസിന് കണ്ട തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ പോയി കണ്ട അപ്പൊ കാണല്ലേ എന്റെ കൈമിക്ക് പോയില് കണ്ട ചെറിയ ചിക്കൻ പീസിന്റെ മുകളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പായേക്കണ്ട തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവരുത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രയറിൽ ഇടുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരേ സൈസിലുള്ള ചിക്കൻ പീസ് ഇടണമെന്ന് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഓവർ കുക്ക് ആയി നമ്മുടെ ചെറിയ ചിക്കൻ ട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നിബിൾസ് വേഗം കുക്ക് ചെയ്യാം നിബിൾസ് ആക്ച്വലി എട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിപ്സ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാണ് ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറേ ഡീപ് ഫ്രയർ ഒക്കെ വെറും സോമനാണ് അപ്പൊ ആ സോമൻ എന്ത് പറ്റിയും ആ ശരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ചൂട് വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ തന്നെ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രിയെ ഉള്ളൂ എന്നാലേ നല്ല പൊറിഞ്ച് പൊറിഞ്ച് വേറുള്ളൂ എന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ചിപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലാഫുലി കണ്ട സൗണ്ട് കേട്ടാ നൈസ് കളർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സപ്പോസ് ടു ബി ലൈക്ക് ഡിഷ് ഈ ചിപ്സിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ലേ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചിപ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് ചിക്കൻ പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇടണേ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഉപ്പ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ടോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടേ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യണ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുക ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ വിക്കഡ് വിങ്സ് ഡ്രംസ് ഒക്കെ കുറച്ച് നേരം ഈ ഡ്രംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ പോയി വിക്കഡ് വിങ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നൈസ് ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഇത്ര മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ സമയം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ കമൻട്രി പറയാണ
അധികം ദിവസം ഇരിക്കില്ല കണ്ടിട്ടില്ലേ അവർ ഇത് അല്ല ചോപ്പി കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജോലി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആ നാട്ടിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും വേണ്ട ഡ്രസ്സിങ് ലോഫ് ലൈഫ് അപ്പൊ നമ്മുടെ തീറ്റ സമയമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഓരോരുത്തർ എടുക്കുക ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്ന പറയാ വരിക തിന്ന എന്താ അഭിപ്രായം വെച്ചിങ്ങ പറയാ ബൂംബാങ് ചിക്കനെ പറ്റിട്ട് കമോൺ അരി മമ്മ കമോൺ പുൽമിനെ കമോൺ എവിടെ കമോ പിങ്ങോ പിങ്ങുനെ നിബിൾസ് ആണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ നിബിൾസ് ഓക്കെ ദ സ്മോൾ വൺസ് കമോൺ ഹന്നെ പ്രിങ്ങുനെ ചിക്കൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രിങ്ങ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാട്ടാ ശരിക്കും പ്രിങ്ങ അങ്ങോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞേ ഏഹ് യമ്മയാണോ കണ്ട പ്രിങ്ങുനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സോസ് ഒന്നും ഇല്ല കണ്ടെത്തന്നെ കേട്ടോ മാമ മാമന് കൊടുത്തില്ല അയ്യോ ആ മാമൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാ കീര നീ അന്ന് ഇന്ന് കീര ഡീസെന്റ് ആയിട്ടാ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നുള്ള കീരൺ എന്താ എന്താ നീ നീ കഴിച്ചോളാഫലെ കിരൺ ചെറിയ പീസ് ആണ് നിബിൾസ് ലെഗ് വേണ്ട അതിൽ ചിക്കൻ ലെഗ് അതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ലെഗ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്രസ്റ്റ് സോഗിയായി പോയി എന്നാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് കണ്ടോ ഈ ക്രസ്റ്റ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആ തൊലി അതിന്റെ മുകളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ സോ നമുക്ക് ഈ ക്രസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് സോഗിയായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ പശുവിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ പോലെ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏ സോ ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ടേസ്റ്റിംഗ് ടൈം നോ കമ്മ പോയിസ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ പുറത്തെ കോട്ടിങ് നമുക്ക് ശരിക്കും വേറിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് ഫസ്റ്റ് അത് കടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് സോൾട്ടിനെസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ചിക്കൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഈ ബ്ലെൻഡായി നല്ല അടിപൊളി ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എസ് സി ഇന്ന് ആദ്യമാണ് ആര് മാമ കഴിക്കണത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻസും ബ്രസ്റ്റ് പീസും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ടെൽ മി ദ ഓണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ മാമ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക ചിക്കൻ കണ്ടോ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇതിന്റെ അകത്ത് വേറെ ചിക്കണ്ട ജ്യൂസി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആവാതെ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ കഴിക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് പറയാൻ എന്നിട്ട് അല്ലല്ല അതാ പറഞ്ഞത് ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ശരിക്കും ജ്യൂസി അല്ലേ ഡ്രൈ അല്ലല്ലോ അതല്ലേ മാമ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി അബൌട്ട് ഫ്ലേവർ കാവ്സിയും ഇതും കൂടിയിട്ട് രണ്ടിനും കൂടി ഞാൻ ഇത് മാമന് തന്നു കാവ്സി അപ്പുറത്ത് എടുത്തു വെച്ചു മാമൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാവ്സിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കോ ഇതിന് മാർക്ക് കൊടുക്കോ ഹോണസ്റ്റ്ലി ഞാൻ ഇതിനെ മാർക്ക് കൊടുക്കും ഞാൻ ഇതിനെ മാർക്ക് കൊടുക്കും കാവ്സിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിന്റെ ഇത് കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ കാവ്സിയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല ഷേപ്പെങ്കിലും വെഡ്ജസിന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും മൈദ്യൊക്കെ ഇട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഇത് ഓൾഡ് ഫാഷൻ കട്ട് തന്നെയാണ് സാധാരണ പഴയ പൊട്ടേറ്റോ തൊലിയൊക്കെ കളയാണ്ട് റഫിലി ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നിയത് അല്ല ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പം പോലും പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വെജസിന്റെ ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും തോന്നിയത് അല്ല നല്ല രസമുണ്ട് വാങ്ങി പാൻ ചാറ്റ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കലാശ കൂട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവൻ ചിക്കൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് കാരണം ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവും ചെറിയ ചിക്കൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ
ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സാധനം വരുള്ളൂ അല്ല അച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറവ് ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ സോഗ്യാവും ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ഓയിൽ വലിച്ചു കുടിക്കും മാരിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് ഡ്രൈ ആയി പോവും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെട്ടി മുറിച്ച് ഇതിനെ കൊല്ലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഓൾറെഡി ചത്ത സാധനമാണ് അതൊക്കെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി സെറ്റപ്പ് വീഡിയോകളായിട്ട് അടുത്ത തവണ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ഫോർ നോ ബൈ ബൈ ഇനി നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ചിക്കൻ വെന്തോന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബെസ്റ്റ് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസിനെസ് കണ്ട ഒട്ടും തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ടാ ഈ ചിക്കൻ്റെ ബോണിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബ്ലഡും തന്നെ പോയിട്ട് കറുത്ത നിറായി കണ്ട നോ ബ്ലഡ് കണ്ട ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല ഇതാണ് ഈ പറയണേ ഇതാണ് ഈ പറയണേ ബുബാങ് ഫ്രൈഡ് ബുബാങ് ഫ്രൈഡ് എന്തോ എനിക്കൊരു കഴിവുണ്ട് മാമനുള്ള തന്നെ ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നുണ്ട് മാമ നീ രണ്ട് ചിക്കൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോ രണ്ട് ചിക്കൻ നീ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എടാ നീ കഴിച്ചില്ലോ ആവശ്യത്തിന് കഴിച്ചാ ആൾക്കാര് കമന്റ് പറഞ്ഞോന്നോ നീ നോക്കണ്ടാവേ